அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு பாம் கிராஜுவேட்ஸ் போரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சி ஆகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது செயற்கை முறையில் பழங்களை பழுக்க வைத்தல் என்பது ஆகும் பழங்கள் இயற்கையின் அருட்கொடை என்றால் மிகையாகாது இவை உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படுவதுடன் அதிக அளவில் ஊட்டச்சத்துக்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளன கனிகள் அதிக அளவில் நார்ச்சத்தும் குறைந்த அளவில் கொழுப்பு சத்தும் கொண்டவையாகும் இருப்பினும் ஒவ்வொரு கனியும் ஒவ்வொரு தேசத்தில் அல்லது ப பகுதியில் ஒவ்வொரு பருவத்தில் தான் உற்பத்தியாகின்றன விவசாயத்தை தொழிலாக செய்பவர்களுக்கு அறுவடை செய்யப்படும் கனிகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் கனிய வைப்பது அவசியமாகிறது தற்போதைய காலகட்டத்தில் சிறிய பழக்கடைகள் முதல் பெரிய பழைய பல வியாபாரிகள் வரை அனைவரும் பழங்களை பழுக்க வைத்து செயற்கை முறையில் ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி பழுக்க வைக்கும் முறையை கடைபிடிக்கின்றனர் இதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கார்பைட் கற்கள் பழங்களை விரைவில் பழுக்க செய்தாலும் அவற்றில் பல உடல் நல கேடுகளும் ஏற்படுகின்றன இன்றைய நிகழ்ச்சியில் செயற்கை முறைகளை முறையாக செயற்கை முறையில் முறையாக பழங்களை பழுக்க வைத்தல் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் நமக்கு வழங்கப்பட உள்ளன செயற்கை முறையில் பழங்களை பழுக்க வைப்பதில் உள்ள நன்மைகள் தீமைகள் யாவை என கலந்துரையாடப்பட உள்ளது மேலும் ஆரோக்கியமாக பழுக்க வைப்பது எப்படி என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்பட உள்ளன இந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு வழங்கிட இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் திரு பி சிதம்பரம் அவர்கள் திரு பி சிதம்பரம் அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண் வணிகத்துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் வாருங்கள் அவருடன் இணைவோம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் திரு சிதம்பரம் பிளீஸ் ஹலோ ஹலோ கேட்குது ஓகே எல்லோருக்கும் என்னுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று காணும் பொங்கல் நம்முடைய ஜூ மீட்டிங் மூலம் ஒரு தொழில்நுட்ப செய்தி ஜோ கேக்குங்களா தொழில்நுட்ப செய்திய வந்து நம்ம இன்னைக்கு பகிர போறோம் இந்த செய்திய சிறிய அளவுல நம்ம சென்ற கோல்டு ஸ்டோரேஜ் குளிர்பதன சேமிப்பு பத்தி எல்லாம் கூட நம்ம கொஞ்சமா ஷேர் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் இது ஒரு தனி டாபிக்கா பழங்களை வந்து எப்படி பழுக்க வைப்பது செயற்கை முறையில் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நிலைமை நவீன விவசாயத்துக்கு மாறிட்டோம் நம்ம பழங்கள் வந்து செடிகளில் காய்களில் காய் க இயற்கையா அது வந்து முற்றி பழுக்கிற நிலை அடைஞ்சு அப்புறம் பறிச்சிட்டு இருந்த ஒரு காலத்தில் இப்போ அது கிடையாது அது கொஞ்சம் இயற்கையாக பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை பறிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்புறம் பேக்கிங் பண்ணுறோம் கிரேடிங் பண்ணுறோம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கொஞ்சம் தூரமான பிள பிளேஸ்க்குலாம் அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் அதனால் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான இது அப்புறம் மேலும் வந்து இப்போ வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் சாகுபடி இதெல்லாம் பெரிய அளவில் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்ம வர்ற ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் இந்தியா வந்து இரண்டாவது ஒரு பெரிய நாடு உற்பத்தி பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக பழங்கள் உற்பத்தியில் பழங்கள் ஃப்ரூட் ப்ராசஸிங் நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஃப்ரூட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு மத்திய அரசுல பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னே ஒரு தனியான ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு அதுக்கு ஒரு அமைச்சர் இருக்காங்க அதுக்கு நிறைய வந்து ஃபுட் ப்ராசிங் சம்பந்தமான சப்சிடிஸு ஃபுட் ப்ராசிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு ஃப்ரூட் ப்ரா ஃபுட் ப்ராசிங் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய இனங்களில் சப்சிடி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம வேளாண் விற்பனை வணிகத்துறையில் நம்ம அதுக்கு நிறைய விளம்பரமெல்லாம் செஞ்சோம் ஒரு இரண்டாண்டு காலம் அந்த வெப்சைட்டில் போனாவே நம்ம ஸ்கீம் செய்கிறத பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் நகீன விவசாயத்தில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டு மார்க்கெட் டிமாண்ட் இருக்கு சப்ளை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அந்த சப்ளைக்காக நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரைப்பனிங் பண்ணி உடனே சப்ளை பண்ணுறோம் அதில் சில இடர்பாடுகள் 
நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி சரியாக பழுக்க வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அது வந்து பயன்படுத்தக்கூடியவங்க அதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ்ஸு ஃபுட் சேஃப்டி அந்த அதிகாரிகள் வந்து அது நிறைய நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க குறிப்பாக மே மாம்பழம் வாழை இதில் பழங்கள் பார்க்கும் போது பார்த்தா மஞ்சளாக இருக்கும் ஆனால் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பழுத்துருக்காது ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரூட்டுங்கிறது அது எப்படிங்கிறது நம்ம ரைப்பனிங் அப்படின்னா ஃப்ரூட் வந்து பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்போஹைட்ரேட்டு சுகர்ஸ் அதெல்லாம் கன்வெர்ஷன் ஆகி ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் அதைத்தான் பழம் சொல்லுவோம் அதில் புளிப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா அது சரியாக பழுக்கலைங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புளிப்பு தன்மை இல்லாமல் போகிறதுக்கு பூஞ்சாலமோ மற்றது ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட அதில் புளிப்பு தன்மை இல்லாமல் போகும் இயற்கையாக பழுத்த பழங்களுக்கும் செயற்கையாக பழுக்க வச்ச பழங்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதை அரிஞ்சு பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் ஜோ சொன்ன மாதிரி கார்பைடு கால்சியம் கார்பைடு அதை இப்போ வச்சு பழுக்க வைக்கிறது மாசாக வந்து நிறைய விவசாயிகள் விவசாயிகளை விட வியாபாரிகள் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி அது வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நிறையா நம்மளுக்கு உண்டாகுது சாப்பிட்டோம்னா பல்வேறு உபாரிகள் எல்லாம் வரும் அதுக்காகத்தான் இந்த நம்ம இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நிறைய நம்ம போடுறோம் அதனால் வந்து இதை பற்றி விவசாயிகளும் தெரிஞ்சுக்கணும் பல வியாபாரிகளும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரைப்பினிங் சயின்டிஃபிக் மெத்தடாக உரிய டோஸில் நம்ம அதை பழுக்க வச்சு அது எந்த முறையோ கார்பைடு கார்பைடெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே நம்மளுடைய இதில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற நிறைய இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது லோ டோஸில் சரியான முறையில் பழுக்க வச்சு கன்சியூமர்ஸ் கொடுக்குறது நம்மளுடைய இது இதற்காக வேளாண் விற்பனை துறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் சேம்பர் கூட இருக்குது நாமக்கல்லில் கூட மோகனூரில் பனானா ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் சேம்பர் வச்சு அதை பழுக்க வச்சு மூணு நாளில் விவசாயிகளுக்கே கொடுத்துருவோம் அதுக்கு ஒரு முப்பது பைசா மட்டும் கட்டணமாக வசூல் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வசதிகள் இருக்கும் ப்ரைவேட்லேயும் நிறைய பண்ணித்தராங்க குறிப்பாக பனானா அப்புறம் வந்து அதை வாழை மாம்பழம் சப்போட்டா மற்ற இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் பண்ணுறாங்க இதில் கலர் மட்டும் எல்லோ கலராக மாறிந்த பத்தாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்டினுடைய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்வெர்ஷன் ஆகி டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவோட டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது ஹெல்த்தியான முறையில் பழுக்க வச்ச ஒரு இதாகும் அதனால் அது வந்து நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நம்ம இது பண்ணலாம் முக்கியமான கருத்துக்கள் அடுத்து சீசன் நிறைய சில சீசனில் நிறைய பழங்கள் உற்பத்தி ஆகும் அதை நம்ம இப்போ ஆப்பிளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜில் வச்சு தான் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளவு பழங்கள் சீசனில் இருக்கிறது முழுக்குமே இது பண்ண முடியாது ஆப்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவிலிருந்து நமக்கு கோல்டு ஸ்டோரேஜ் குளிர் பதன கிழங்குகளில் வச்சு ஸ்டாக் பண்ணி நம்ம விற்கிறோம் புளி அதே மாதிரி விற்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த ஃப்ரூட் இயற் செயற்கை முறையில் பழங்களை பழுக்க வச்சு பயன்படுத்தி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இதில் நிறைய நம்முடைய தொழில்நுட்ப விஞ்ஞானிகள் தோட்டக்கலைத்துறை டிடிஹெச் ஜேடிஹெச் இந்த மாதிரி எழுதல் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களும் வந்து இதில் சில கருத்துக்கள் விட்டு போன கூட அவங்களுக்கு கூடுதலாக தெரிவிக்கலாம்ங்கிற கேட்டுக்கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம செல்வோம் இப்போ நம்ம இந்தியாவை எடுத்துட்டோம்னா இந்தியாவில் நம்ம வி ஆர் பிளஸ்டு வித்திய குட்டு ஜியாகிரபிக்கல் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் டைவர்ஸ் கிளைமேட்டு வேறுபட்ட நம்ம சீதோஷ நிலை மண் வகை அனைத்து வகையான சிறுதானியம் பழங்கள் எல்லாமே நம்ம சாகுபடி செய்யக்கூடிய இறைவனுடைய அருள்னு சொல்லலாம் ஆனால் எல்லா வகையான நம்ம இதை சாகுபடி பண்ணுறோம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இரண்டாவது உலக அளவில் இரண்டாவது நிலையில் இருக்கோம் உற்பத்தி பொறுத்த வரைக்கும் சைனாவுக்கு அப்புறமா ஏரிய கல்டிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் நம்ம பரப்பு இதில் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் நம்ம உற்பத்தி பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் 
இதுல எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி நாலு கோடி நம்ம வந்து பழங்கள் மூலம் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா மா மா வால்நட்டு இதுல திராட்சை வாழை ஹோமிகல் நட்டு மாதுளை இதெல்லாம் வந்து அதிகமா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் இது அப்படியாவினுடைய அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்தியாவில் அவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால இந்த ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் வந்து சயின்டிஃபிக்காக நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் அடுத்த சிலை இதில் வள வகைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மா மா வந்து இருபது புள்ளி ஏழு சதவீதம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது பனானா வந்து வாழை முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் நம்ம அதில் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வகையில் பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து சிட்ரஸு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பப்பாளி வந்து ஆறு புள்ளி மூணு கோவாவில் ஒரு நாலு புள்ளி ஒன்று பர்சன்டேஜ் கிரேப்ஸில் அரௌண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆப்பிள் சப்போர்ட்டாக இதெல்லாம் அரௌண்ட் டூ பர்சன்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரூட்லேயே அதில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வழி இந்தியாவினுடைய நிலை பதிமூணு பதினாலில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து ஒன் ஆமாம் இப்போ ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் அதாவது பழம் பழமாக மாறிடுச்சுன்னா பல்வேறு நிலைகள் பூ காய் கனி ப பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கனி அல்லது பழம்னு சொல்லிக்குவோம் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பழம் பழுத்துருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அதாவது கண் அது தெரியணும் அது ப பறிக்கும் போது எந்த எல்லா பழங்களுமே நம்ம பழுத்துச்சு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நெல் கூட எண்பது சதம் அறுவடை நிலைக்கு வந்துட்டு நம்ம அறுத்து நம்ம அதை காய வச்சிடுறோம் ஏன்னா அதில் வந்து முழுவதுமாக ஒரு விளை பொருள் பழுத்தாவா அது மெச்சூரிட்டி இருந்ததுன்னா தான் அதுக்கு வந்து வேல்யூ அதிகம் சாஃபினஸ் இருக்காது சுவை அப்போ தான் கூடு விவசாயிக்கு போதுமான நல்ல மார்க்கெட் விலை கிடைக்கும் அது அதுக்காக ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் அப்படிங்கிறதுனா இட் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் தட் கோயின் சேஸ் வித் சீடு மெச்சுரேஷன் அந்த விதை வந்து முற்றிய நிலை அடையும் போது அது இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இதாகுது இந்த ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய இது இது நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறது மேலே வந்து அது இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா மென்மையாக இருக்கும் எந்த ஒரு பழமே பழுத்துருச்சுன்னா முதல் ஹார்டாக இருக்கு அது தொட்டு எடுக்கும்போது நம்ம வந்து சாஃப்டனிங் ஆர் லிக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் பெரி கார்ப்லாயர் இந்த மேலே இருக்கிறத நம்ம பெரி கார்ப்லாயிருந்தோம் அது வந்து மென்மையாக இருக்குது அது நம்ம கையில் எடுத்தோம்னா இப்போ மாம்பழம் எல்லாம் பார்த்தோடனே பார்த்தா உடனே அது கெட்டியாக இருந்ததுன்னா அது இன்னும் பழுக்கல ரெண்டு நாள் ஆகணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கண் கூட அனுபவத்தில் பண்ணிடுவோம் அதில் என்ன ஆகுதுன்னா சுகர்ஸு ஆசிட்ஸு பிக்மெண்ட்ஸு இது எல்லாமே வந்து இருக்குது அப்புறம் அதில் ஒரு மனம் இருக்குது பழம்னா அதில் ஒரு மனம் வந்தால் தான் நம்ம பைனாப்பிள் எல்லாம் எவ்வளோ தூர்த்து இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் இதுதான் வந்து ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்ன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அடுத்துவோம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரைப்பனிங் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் நம்ம வந்து எடுத்தோடனே உடனே சாப்பிட்ற முடியாது இருந்தால் ஒரு பழம் வாங்கினாலும் ஒரு நாள் இருக்கட்டும் ரெண்டு நாள் க ரெண்டு நாள் கழித்து சாப்பிட்லாம் முக்கியமாக பலாப்பழம் பாருங்கள் பலாப்பழம் வாங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம் போன தடவை ஒரு கிளாஸில் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் பலாப்பழம் எல்லாருனாலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது பழத்து உள்ளே எவ்வளோ சுலைகள் இருக்குன்னு அந்த பழ சைஸு ஒரு நாள் கழித்து சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க விற்கிற வியாபாரிகள் அவங்களுக்கு தங்களுடைய அனு அனுபவங்களில் நம்ம சொல்கிறது இதில் என்னென்னா அதில் இந்த ஃபிசிக்கோ கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் கலர் கலர் வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் கலர் விசிபிளாக இருந்தால் அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த ரைப்பனிங் ப்ராசஸில் அன்றை காய் பழுத்த நிலை அப்புறம் சென்சன்னா நல்ல மெச்சூர்டு முழுமையாக ஒரு பழம் அடைச்சது மெச்சூரிட்டி அடைஞ்சது தான் நம்ம ஒரு பழம் உடனே சாப்பிடலாது ரைப்புங்கிறது ஒரு நாள் வச்சு சாப்பிடலாம் அன்ரைப்புங்கிறது ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் அடைக்கிறது அடுத்து ஒன் எத்திலீன் இது எப்படி பழம் பழுக்குது காயா இருக்குது திடீர்னு பழமா மாறுதுங்கிறோம் கலர் மாறுது பிக்மெண்ட் மாறுது பிக்மெண்ட்னா அதனுடைய கலர் நிறங்கள் நிறங்கள் மாறினாவே நம்ம பழுத்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம் பச்சை கலரில் இருக்கு எல்லோ கலரோ பிங்க் கலரோ ரெட் கலரோ மாறும்போது தக்காளி எல்லாம் பாருங்க அப்படியே கலர் வந்து அப்படியே மாறி கடைசியில் ரெட்டிஷ் ஆகும் 
ஒப்பாது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பழங்கள்ல எத்திலீன்கிற ஒரு இது நேச்சுரலா ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது எப்படி ஆக்சிஜன்கிற ஒரு இது ப்ரொடக்ஷன் ஆகி போகும் செடி வந்து அதனுடைய கூ நுனியிலிருந்து வளருதோ அதே மாதிரி இந்த எக் எத்திலீன் சேஞ்சஸ் ஆக ஆக அந்த பழத்தினுடைய காயினுடைய டெக்ஸ்சரு அதனுடைய கடினத்தன்மை சாஃபனிங் கலரு அதனுடைய நிறம் அத ப்ராசஸ் எல்லாமே அப்படியே மாறிட்டே போகும் எத்திலீன் லெவலில் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லேயுமே வித்தியா முதல் வந்து லோவாக இருக்கும் அது அப்படியே ஃப்ரூட்டு டெவலப் ஆக ஆக லார்ஜர் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திலீன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு எத்திலீன் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆக ஆக நேச்சுரல் அது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக எத்திலீன் தெளிக்கிற எத்திரல் தெளிக்கிறோம் இது நேச்சுரலாகவே அந்த ஃப்ரூட்லேயும் இருந்து தான் அது டெவலப் ஆகும் அதனால தான் நம்ம பல பழுக்க வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஃப்ரூட்ஸை கலந்து பழுக்காத காய்களோட வைப்போம் அப்போ அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எத்திலீன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அதில் பல பழுக்க ஆரம்பி அதில் எத்திலீன் ப்ரொடக்ஷன் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகும்போது மற்ற காய்களும் பழுக்க ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒன் அடுத்தது வாட் ஹார்மோன் இஸ் யூஸ் டு ரைப்பனிங் ஃப்ரூட் இந்த அப்சிக் ஆயிட் ஏசிட் சொல்லுவோம் இந்த அப்சிக் ஆயிட் ஏசிட்ல வந்து ஒரு லாயர் மாதிரி ஃபார்மான பூவெல்லாம் உழுந்துருப்பாங்க அதுக்கு அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மிளகாய் தக்காளி இதுக்கெல்லாம் நம்ம தெளிப்ப ஆரம்பிச்சு ஆர்டிபிஷியலே தெளிப்போம் அப்சிக் ஆசிட் அண்ட் எத்திலீன் மேஜர் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆஃப் ரைப்பனி இந்த ரெண்டுமே முக்கியமான காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பழங்கள் பழுக்கிறதுக்கு காரணிகள் அண்டு சனசென்ஸ் சனசென்ஸ்னா அது ஒரு மெச்சூரிட்டினுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பழத்தினுடைய இது உடனே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு போத் இன் ட்ரை அண்டு ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸுங்கிறா ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸுங்கிற இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ரெண்டு தான் அடிப்படையான காரணங்கள் நம்ம சொல்றாங்க இதை தான் நம்ம வந்து பழத்தினுடைய இது சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே அடுத்து ஒன் ரைப்பனிங் ரைப்பனிங்கில் வந்து பிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இட்ஸ் அட்டைன் தேர் டிசைரபிள் ஃப்ளேவர் நம்ம ஒரு பழத்தை வந்து எடுத்தோடனே நம்ம எடுத்து சாப்பிட மாட்டோம் பழுத்து இருக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனம் இருக்கா அந்த சுவை இருக்கா மனம் இருக்காங்கிறதெல்லாம் குவாலிட்டி இதெல்லாமே பார்த்து தான் நம்ம விவசாயிகளே வாங்குவாங்க கன்சியூமர்ஸும் நம்ம வாங்குவாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் முதல் பழுத்ததெல்லாம் தனியாக ஒரு கிரேடாக பிரித்து விற்போம் பழுக்க அதெல்லாம் அடுத்த நாள் நம்ம பிரித்து விற்போம் அதனால இந்த ரைப்பனிங் ப்ராசஸில் ஃப்ளேவர் குவாலிட்டி கலர் பேலட்டபிள் நேச்சர் நல்லா சாப்பிடக்கூடிய அந்த நிலையில் இருக்கணும் அப்புறம் அதை வந்து நல்லா ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது சாப்பிடும் போது அந்த ஹார்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது மாவில் பார்த்தீங்கன்னா சில பழங்கள் வந்து ஹார்ட்னஸ் இருக்கு அது அந்த போரான் சத்து குறைபாடு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இதில் வந்து கம்போசிஷன் சேஞ்சஸ் ஒரு ப காய் வந்து பழங்கள் பழங்கு நிலை அடையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஏசிட் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு முதல் அது பழத்தினுடைய பழமை மாறும்போது அப்படியே அது வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடு ஸ்டார்ச் எல்லாம் கன்வெர்டட் டு சுகர்ஸு பை அமைலேஸுங்கிற ஒரு என்ஜெய்னால சுகராக மாறிடு அப்போ தான் நம்ம டேஸ்ட்டு சிலதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளிப்புத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதில் வந்து ஆசிட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டார்ச் ஃபுல் கன்வெர்ஷன் ஆகிருக்காது ஹார்ட் பெக்டின் கன்வெர்டட் டு சாஃப்ட் ஒன் பை பெக்டினேஸ் பெக்டின்கிறது அந்த இது அந்த பழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் பெக்டின் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடு பெக்டினேஸுங்கிற ஒரு என்ஜெய்னால கன்வெர்ட் ஆகிடு இந்த மூணுமே காம்போசிஷன் வந்து காய் நிலையிலிருந்து பல நிலைக்கு போகும்போது மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரை பண்ணி ஒன்று கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸு நான் கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் தட் கண்டினியூ டு ரைப்பன் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்ட் பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காய் நிலையிலிருந்து அறுவடையான பின்னாடி கூட நம்ம அந்த கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் அறுவடையான பின்னாடி கூட உங்களுக்கு த ஃப்ரூட்ஸ் எமிட்ஸ் எத்திலீன் டியூரிங் ரைப்பனிங் அதனால தான் நம்ம மாம்பழமோ சப்போட்டாவோ பைனாப்பிளோ இது எதுனாலுமே நம்ம வெளியில் மூடி வச்சுருந்தா கூட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஓ உங்கள் என்ன மாம்பழம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த வாஸ்துனால சொல்கிறோம் அதனுடைய வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியது ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டு வித் இன்க்ரீஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்டு சொல்லணும் ஆ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மா வாழை அதாவது வாழைப்பழம் ஆப்பிள் கிவி பிளம் இதெல்லாம் வந்து இந்த 
கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸில் வர ஆரம்பிக்குது கோவா இதெல்லாமே வருது ஒவ்வொன்றுக்கு தனியான ஸ்மெல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து ஒன் செகண்ட் ஒன் நான் கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்ஸ் ஹார்வெஸ்டர் டு நாட் ட்ரைப்பன் பண்ணுது அறுபடியான அது மறுபடியும் பழுக்காது பட் முன்ன பார்த்த நம்ம கேரக்டர் அந்த கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது நம்ம இப்போ அறுத்து வச்சா கூட அது உடனே பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது பழுக்காது அப்படியே தான் இருக்கு தீஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எத்திலீன் அண்ட் டு நாட் ரெஸ்பாண்ட் டு எத்திலீன் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எத்திலீன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மீகராக இருக்கும் நம்ம வெளியிலிருந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எத்திலீன் கொடுத்தா கூட அது அவ்வளவுன்னு பெரிய ரெஸ்பான்சஸ் இருக்காது அதனாலதே இந்த செகண்ட் ஒன் இது வந்து ஆரஞ்சு கிரேப்ஸு வாட்டர் மிலான் போமி கிரேனட்டு ஸ்ட்ராபெரி லெச்சி பிளாக்பெரி இதெல்லாம் அதனால் இது வந்து நம்ம பழுக்கு வரைக்கும் மரத்துலேயே நல்லா வச்சுருந்துட்டு இப்போ அறுவடை பண்ணுறது இதுக்கு ஒரு இது அது முன்னாடி இருக்கிறது அப்படி இல்லை அறுவடை பண்ண பின்னாடி கூட நம்மளுக்கு பழுக்க அந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆயிடுச்சு அடுத்த சிலை அப்புறம் அப்படியே ராவாக இருக்கும் இம்மச்சூர் ஃப்ரூட்டு ஹையர் கால் கால்சியம் கார்பைடிஸ் ரிக்வயர்ட் டு ட்ரை பண்ணிட்டு கார்பைடு வந்து ரைப்பன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் யூனிஃபார்மின்ஸ் கலர் இது பாருங்க நல்லா தெரியும் இப்போ மேங்கோவில் மாம்பழத்தில் கூட நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பழங்களும் ஒரே மாதிரி எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஷேமாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்ட மாதிரி இருக்கு அப்போ அதில் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஃபுட் சேஃப்டி அஃபீஷியல்ஸோ நல்லா அனுபவம் இருக்கிறவங்க ஏன்னா நேச்சுரலாக நம்ம தோட்டத்துலேருந்து கொண்டு வச்சோம்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் கொஞ்சம் எல்லோ கலராக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் எல்லோ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்து அது வந்து ரெண்டாவது நாள் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் பட் இந்த கார்பைடு போட்டது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஈவன் வாழையில் கூட நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய வாட்ஸ்அப் நியூஸ் எல்லாம் வருது அப்படியே மேலே தெளிச்சு விட்டு அப்படியே ஊற்றி விட்டு அந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தாரோடையே அன்றைக்கி ஒரு வாட்ஸ்அப் நியூஸ் பார்த்தேன் அந்த தார்லேயே அப்படியே மக்களை க அள்ளி தெளிக்கிறாங்க குளி குளிப்பாட்டுற மாதிரி ஆட்டி அப்படியே வச்சுறாங்க ஃபுல்லாக எல்லோயிங் ஆகி அப்படியே பழுக்க ஆரம்பிச்சிடு அது வந்து ரொம்ப எக்ஸஸ் டோஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்து கால்சியம் கார்பைடு வந்து ஒன்லி சேஞ்சஸ் த ஸ்கின் கலர் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஸ்கின்னுடைய கலர் மட்டும் எல்லோவாக இருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ராவாக தான் இருக்கு அதனால் அது சாப்பிடும்போது சுவை வந்து முழுமையான சுவை இருக்காது இந்த கார்பை இந்த இதில் வர கார்பை கார்பைடு கண்டைன்ஸ் ஸ்டேஸஸ் ஆஃப் ஆர்சனிக் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரைடு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு விச்சார் ஹா கார்சினோஜெனிக் கேன்சர் உண்டாகக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அந்த கார்பைடு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த சீப் அவைலபிலிட்டி ஈஸியாக கிடைக்குங்கனால கார்பைடு வாங்கி லோக்கல் மார்க்கெட்ஸை இது ஒரு இல்லீகல்னு சொல்லலாம் சட்டத்துக்கு புறம்பான இதில் இப்போ ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் கேஜி பாருங்க நூறுரூவா ரைப்பன் பண்ணி விற்று இரநூறுவாய்க்கு விற்றுருவாங்க இது லோக்கலி இப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மசாலான்னு சொல்லுவாங்களா அதனுடைய பேர் மசாலா நம்ம போட சொல்கிறோம்ல சா சமையல் அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்த ஒன் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் இதில் பாருங்க மா வாழ வாழைப்பழம் ஆப்பிள் பப்பாயா சப்போட்டா அதெல்லாமே வந்து கார்பைடு வச்சு தான் பழுக்கிறாங்க அதனால் மார்க்கெட் நம்ம வாங்கும்போது கார்பைடுங்கிறது அதை கம்ப்ளீட்டாக இப்போ எல்லாம் சீஸ் பண்ணிடுறாங்க சீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எல்லாம் இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஹெல்த் எஸ்டாட்ஸ் இருக்குது ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏழி சிம்டம்ஸு ஆர்சனைக்கு அந்த பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரேட் சொன்னி பார்த்தீங்களா இது வந்து வாமிட்டிங் டயேரியா பிளட்டு பேர்னிங் சென்சேஷன் ஆஃப் செஸ்ட்டு இது சாப்பிட்டோம்னா இவ்வளோ ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸ் பழம் சாப்பிட்றதே சுவைக்காகவும் சத்துக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் சாப்பிட்றது இது சாப்பிட்டோன்னே இவ்வளோ பிரச்சனை வந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் கார்பைடு இதில் அதெல்லாம் வாங்கி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவாங்க அது அன்ஃபிட்னு ஆச்சு அதனால தான் மார்க்கெட்டில் அது இன்ஸ்பெக்ஷன் போது மேங்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மேலே மேங்கோ வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுட் சேஃப்டி அஃபீஷியல்ஸு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணிடுவாங்க கண் எரிச்சலெல்லாம் இருக்கும் பர்மனெண்ட் ஐ டேமேஜ் எல்லாம் கூட வருதுன்னா பாருங்கள் அல்சர் வந்துடும் அதனால் ஹையர் எக்ஸ்போசர் மே காஸ் பில்டப் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இன் த லங்ஸ் லங்ஸில் ஃப்ளூயிட் அக்கமுலேஷன் கூட வர்ற அளவுக்கு கால்சியம் கார்பைடினுடைய பாதிப்புகள் இருக்குது 
அதை நம்ம கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் யார் வந்து இந்த கார்பைடு யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா அதை வாங்கக்கூடாது அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தால் உரிய துறைக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக சீஸ் பண்ணிடுவாங்க இதை பார்க்கக்கூடிய வியாபாரிகள் கூட இந்த கால்சியம் கார்பைடு விட்டுட்டு சயின்டிஃபிக் மெத்தடாக உரிய டோஸில் பழுக்க வச்சு விவசாயிகளுக்கிட்ட வாங்கி பழுக்க வச்சு பண்ணணும் விவசாயிகளே வந்து நல்ல சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் பயன்படுத்தி தான் விற்பனை பண்ணணுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்பைட் ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட் காம்போசிஷன் எரோட்ஸ் தி மியூகோசல் டிஷ்யூஸ் இன் தி ஸ்டமக் பாருங்க அந்த ஸ்டமக்னுடைய அந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இது பண்ணிடு இன்டெஸ்டினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது சாப்பிட்டோம்னாவே பல்வேறு ப்ராப்ளம் காசினோஜெனிக் கேன்சர் உண்டாக்கூடிய நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்தது ரூல்ஸ் அகைன்ஸ்ட் கார்பைடு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரைப்பனிங் பேண்ட் அண்டர் அந்த இது ஃபுட் அடல்டேஷன் ஆக் பிரகாரம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயே சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் ஆஃப் கார்பைடு கேஸ் ஃபார் ரைப்பனிங் இஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் என்ற ரூல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ ஆஃப் பிஎஃப்ஏ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தோஸ் கன்வெக்டட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் குட் ஃபேஸ் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் ருபீஸுங்கிற அதனுடைய சட்ட நுணுக்கங்களாக இருக்குது அதனால் கார்பைடு யூஸ் பண்ணுறது டோட்டலாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உரிய அத்தாரிட்டிக்கு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் த செல்லிங் இஸ் அன்சேபிள் அண்ட் பனிஷபிள்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ரெகுலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரொக்யூபிட்ஸ் த செல்லிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் விச் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியலி ரைப் அண்ட் பை கார்பைட் கேஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எத்திலீன் லைக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ் இது வந்து வள அதிகம் ஆனால் வந்து ஈஸி அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அன்சேஃப் இது கார்பைட் கால்சியம் கார்பைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் அது வந்து லோ காஸ்ட் அதனால அது செய்கிறாங்க In developed countries, fruits are ripened commercially in ripening chambers, having low health hazard. There are many minimum health hazards in developing countries. Fruit ripening is done. There is a lot of awareness in our country. Let's go. 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 Countries using calcium carbide for ripening. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ஆஸ்திரேலியா இஜிப்ட் சவுத் அமெரிக்கா பிலிப்பைன்ஸ் யூஎஸ்ஏ இதுக்கெல்லாம் கார்பைட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து இல்லீகல் தான் சொல்லலாம் மேங்கோ மேங்கோ வா மா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மலேசியா பிரேசில் செனிகல் கோஸ்டாரிக்கா பிலிப்பைன்ஸ் இதெல்லாம் சிட்ரஸு இதெல்லாம் எல்லோ கலர் வந்துடும் டக்குனு ஆஸ்திரேலியா பிலிப்பைன்ஸு சவுத் ஆப்பிரிக்கா இதெல்லாம் ப்ளம்ஸு பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பீச்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்காலாம் கார்பைடு யூஸ் யூஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்த்துருக்காங்க அது சட்ட நடவடிக்கைகள் போயிட்டுருக்கு அது முழுவதுமாக நம்ம இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமாக அவேர்னஸ்ஸோ மற்றதை பயன்படுத்துறது தவிர்க்கணும் வியாபாரிகளோ விவசாயிகளோ இதையே அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சேஃபான மற்ற இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது பார்த்துட்டோம் ஜோ இந்த ஸ்லைட் பார்த்துட்டோம் ஆ ஓகே ஓகே இதுவும் பார்த்தாச்சோ ஆ பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு இது பார்த்தாச்சு இது பார்த்தாச்சு ஆ பாருங்க இப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கால்சியம் கார் இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு விவசாயியாகவோ அல்லது ஒரு கன்சியூமராகவோ அல்லது நம்ம ட்ரேடராக கூட இருக்கிற ஏன்னா இப்போ பழமுதிர் நிலையங்கள் நிறைய இருக்கு எந்த ஊருக்கு போனீங்கனாலும் நாலு பழமுதிர் நிலையம் அஞ்சு மினிமம் இருக்கு பெரிய பழமுதிர் நிலையங்கள் காய்கறி பழங்கள் விற்கக்கூடிய இருக்குதுனால இது வந்து எல்லாருமே இதை தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கால்சியம் ரை கார்பைடு ரைஃப் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸு வெயிட் பர் ஃப்ரூட்டு ஃபேர் இது குட்டாக இருக்குது நேச்சுரலி ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட் வந்து குட்டாக இருக்குது டெக்ஸ்டர் பாருங்க நாட் வெரி அட்ராக்டிவ் பட் யூனிஃபார்ம்லி கலர்டு டெக்ஸ்டரை தொட்டு பார்த்தோம்னா கலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ஒரு கடைக்கு தூரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லோ கலர்டு ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தால் இது வந்து கால்சியம் கார்பைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியும் இதில் பாருங்கள் அட்ராக்டிவ் பட் நாட் யூனிஃபார்மி கலர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு அந்த க்ரீன் எல்லோ வயசு பார்சியல் கன்வெர்ஷன் தான் இருக்கும் ஒழியா முழுக்கும் வந்து எல்லோ கலராகவே பழுத்த மாதிரியும் இருக்காது எல்லா ஃப்ரூட்ஸு அரோமா பொறுத்த வரைக்கும் மைல்டி குட்டு அரோமா அவ்வளோ ஸ்மெல் இருக்காது இது நல்லா நேச்சுரலாக இருந்ததில் 
அந்த ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்மளே உணரக்கூடிய அளவில் இருக்கு ஃபேம்னஸ் ரெண்டு வரையும் மாதிரி இருக்கு டேஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் உப்பு நிறைய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி கொடுப்பாங்க பழங்கள் வந்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் சின்ன பீஸ் மாதிரி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுலேயும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் வெட்டி தர கொடுக்கக்கூடிய பழமும் அவங்க பேக் பண்ணுற பழமும் ஒன்றா இருக்குதான் செக் பண்ணிக்கணும் நிறைய அதில் கூட சீட்டிங் நடக்கலாம் அதனால் இந்த கன்சியூமர்னுடைய அவேர்னஸ் இதை போய் தெரிஞ்சிருந்தால் நம்மளை அவங்க இது பண்ண முடியாங்க இது வந்து ஸ்வீட் அண்டு லாங்கர் நேச்சுரலாக இருக்கும் என்று ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் லா லாஞ்சி ரொம்ப நாளாக இருக்கும் செல்ஃப் லைஃப் செல்ஃப் லைஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் சில பழங்கள் வாங்கியாந்து வச்சிங்கன்னா உடனே கெட்டு போயிடும் ஷார்டர் பிளாக் பிளாச்சஸ் அப்பியர் அந்த ஸ்கின் இன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ரொம்ப பழுத்துன்னா அதில் மேலே ஃபங்கஸ் அட்டாக்கோ இதாக இருக்கும் பட் நேச்சுரலி ரைஃபன் ஃப்ரூட் பாருங்கள் அப்படியே அது இப்போ அந்த ரைஃபனிங் ப்ராசஸ் முடியாதனால கெமிக்கல்ஸ் இல்லாதனால அது கொஞ்சம் நம்ம வச்சுருந்து கூட நம்ம சாப்பிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து பழம் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு பழம் கூட சாப்பிடலாம் இது அப்படி கிடையாது உடனே அதனுடைய செல்ஃப் லைஃப் வந்து சீக்கிரமாக இதாயிரும் பழம் கெட்டுரும் அது அடுத்து ஒன் இது பாருங்க நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் மேலே இருக்கக்கூடியது பாருங்க ஃபுல்லாக எல்லோங்க இருக்கு அது வந்து கார்பைடு ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட் வாழை நோ ஸ்பாட்ஸ் வந்து லெமன் எல்லோ இது கிண்ணு சுத்தமாக இருக்கு பாருங்க எதுவுமே ஸ்பாட்ஸ் எதுவும் இருக்காது இது இது வந்து ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளாக் கலரில் இருக்கும் க்ரீனிஷாக இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய வரும் க்ரீனிஷே இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு அந்த கெமிக்கல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீ க்ரீனிங் பண்ணியிருந்தால ஃபுல்லாக எல்லா இங்கே இருக்கு நிறைய பேர் நினச்சிக்குவாங்க இதுதான் நல்லா படுத்திருக்கு பட் கீழே இருக்கிறத நேச்சுரலி ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட்டு இதை வச்சு நம்ம அந்த வித்தியாசம் உணர்ந்து பார்க்கலாம் பக்கத்தில் ரெண்டு கடை பக்கத்தில் இருந்தால் எங்கே நேச்சுரலி ரைப் அண்ட் ஃப்ரூட் வச்சுருந்தாங்க இது வந்து கார்பைடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறது நல்லா நம்ம தெரிஞ்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது பாருங்க எத்தரையில் அல்லது எத்தோஃபன் இது அதனுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா இட் இஸ் காமன்லி அவைலபிள் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் இது நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் சோர்ஸ் ஆஃப் எத்திலீன் எத்திலீனுக்கு இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டியூரிங் தி ரைப்பனிங் ப்ராசஸ் இது நேச்சுரலாகவே உற்பத்தி ஆகுது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து வெத்திலீன்கிறத அது நேச்சுரலாக உற்பத்தி ஆகிறது தான் நம்ம வெளியிலிருந்து ஆர்டிபிசியில் கொடுத்து ரைப்பன் பண்ணுறோம் பட் பழங்கள் உற்பத்தி ஆகிட்டு அந்த ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து நடக்குது பட் அது குறைவான அளவில் இருக்கு நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி உடனே இருக்காது அதுக்காக தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தடை நம்ம அந்த இதை வச்சு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அலவுடு தி யூஸ் ஆஃப் இத் அ ஃபோன் ஃபார் தி ரைப்பனிங் ஆஃப் ரோட்ஸ் எஸ் இட் இஸ் லெஸ் காம்ஃபுல் இது வந்து அந்த இதில் ஆஃப்டர் மெனி இது இதுதான் அலோவ் பண்ணுறாங்க இது மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஃப்ரூட்ஸ் ரைஃப் அண்ட் வித் எத்தரல் ஹேவ் மோர் அக்செப்டபிலிட்டி அண்டு மோர் ஷெல்ஃப் லைஃப் கால்சியம் கார்பைடை வைத்து பயன்படுத்தி பழங்கள் பழுக்க வைக்கிறத விட இது வந்து சேஃபானது லெஸ் காம்ஃபுல் பப்பாயா அப்புறம் மேங்கோ பனானா அது யூஸ்வலி இதை வச்சு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் த ப்ரொசீஜர் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃபிகல்ட் ஃப்ரூட் செல்லர்ஸ் ஹேவ் டு பி எய்தர் டிப் த சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் மிக்சர் ஆர் பாஸ்ட் ஃபியூம்ஸ் ஆர் திஸ் கெமிக்கல் இந்த இதனுடைய ஃபியூம்ஸையோ அல்லது இது பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் அதில் வந்து இது பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் லிட்டர் இந்த சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணால் அதில் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து அந்த எத்த ஃபோன் டென் எம்எல் எடுத்துக்கணும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பெல்லட்ஸு ஒரு பக்கெட்டில் டூ கிராம் எடுத்து அதில் ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு வச்சு மேங்கோ ஹீப்ஸ் இப்போ நம்ம மேங்கோ ரைப்பனிங் சேம்பரெல்லாம் கூட நம்முடைய தோட்டக்கலை துறையில் அந்த ஸ்கீம்லாம் கொடுத்தாங்க ரைப்பனிங் சேம்பரெல்லாம் கட்டி கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக ஐயம்பாம் இதெல்லாம் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி கிரேட் பண்ணி அழுக்கிட்டு இதை நம்ம போட்டு வச்சோம்னா அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எத்திலீன் கேஸ் வந்து நம்ம அதைய ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை பண்ணிக்கு அருமையாக அதை நம்ம பயன்படுத்தி அப்போ நம்ம விற்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சோல்டு அண்டர் ஏஸ் ஏ நேம் ஆமாம் ஃப்ளோரல் செப்பாங்கிற ஸ்ட்ரேட் நேமில் இந்த எத்தோஃபான் வந்து 
கமர்சியலாக நம்ம இது பண்ணுறாங்க அது ஸ்டாண்டர்டான கெமிக்கலுங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து சீட்டு கட்சி போகுது எத்திலீன் எத்திலீன் வந்து எத்தில் ஆமாம் இதுதான் நம்ம அதிக அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் இட் இஸ் அ நேச்சுரல் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் எல்லாமே செடிகள் உற்பத்தி ஆகக்கூடியது நம்ம வந்து வெளியிலிருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்ஸை நம்ம ரெகுலேட்ரி என்ட்ரிங் ஃபார் த ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இட் இஸ் அ கேசியஸ் ஹார்மோன் நேச்சுரலி ப்ரொடியூஸ்டு இன் ஃப்ரூட்டு அதனால நம்ம பழங்கள்லாம் காய்களை எடுத்து கிரேட் பண்ணி பழுக்க வைக்கும் போது ஒரு நாலஞ்சு மு முத்தின பழங்களை உள்ளே வச்சுருவோம் கலைக்கு அங்கங்க அப்போ அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடியது சீக்கிரமாக அந்த பழங்களுடைய மற்ற பழுக்க வைக்கக்கூடிய அந்த காய் நிலையில் வைக்கக்கூடியது சீக்கிரமாக அதுலேருந்து இதுக்காக தான் கொஞ்சம் பழைய அந்த மெச்சூடு ஃப்ரூட்டை உள்ளே வச்சோம்னாவே அதுலேருந்து வரக்கூடிய எத்திலீன் வந்து அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக அது பண்ணுவோம் கெமஸ்ட்ரியலி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ ட்ரேடர்ஸ் ஆர் யூஸிங் அதர் கெமிக்கல் இந்த எத்திலீனுங்கிறது அது ஒரு காரணம் அதனால ஒன்றும் பெரிய விளையாட்டமெல்லாம் இருக்காது அது அப்படி வியாபாரிகள் வந்து அதில் ஒரு இது நம்ம இது கார்பைடு வந்து கம்மி விலை அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு எண்ணங்களே வியாபாரிகளுக்கு வரக்கூடாது ஏன் சில விவசாயி கூட இந்த மாதிரி ஒரு குரோடு மெத்தடாக பயன்படுத்துகிறாங்க வாழையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில விவசாயிகள் அஞ்சு ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் போடுறவங்க இதெல்லாம் டி இது பண்ணி தெளிச்சுட்டு அப்படியே அனுப்புகிறாங்க லாரி லோட் பண்ணாங்கன்னா அது போய் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எல்லோ கலர் ஆயிரும் அதை உடனே வாங்கி அந்த மண்டியில் இருக்கிறவங்க விற்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது இது பண்ணணும் த டைம் ஆஃப் எக்ஸ்போசர் ஃபார் இனிஷியேட்டிங் ரைப்பனிங் மே வேரி பட் கேரக்டரிஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸ்போசர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு நாள் இந்த எத்திலீன் எக்ஸ்போசர் இருந்தால் போதுமானது அந்த பழங்கள் வந்து இது சேஃபாக பழுத்துரும் இது வேர்ல்டு வைடு அக்செப்டட் இது எத்திலீன் இஸ் பீங் நேச்சுரல் ஹார்மோன் டஸ் நாட் போஸ் எனி ஹெல்த் அசாட்ஸ் ஃபார் கன்சியூமர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இதை சாப்பிட்டதுனால எந்த விதமான ஒரு இது உற்பத்தி இந்த உண்டாக்குறது இல்லை அதனால் இது சேஃபாக நம்ம இதில் இதை பயன்படுத்தி பழுக்க வச்சதால் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கான் யூஸ் ரேஸ் டி க்ரீனிங் இன் சிட்ரஸ் பனானா இதெல்லாம் இந்த அந்த பச்சை கலரை மாத்துறதுக்காக மாற்றி தான் அது ஃப்ரூட் சேஃப்னு ஆகுது இட் இஸ் அ சேஃப் ஃப்ரூட் இதில் அந்த எம்சைம்ஸ் எல்லாம் அவர் கீழே இப்படி இடத்துல எத்தி ஆமாம் கிளைமேட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் எத்திலீன் அடுத்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரேப்பிங் எத்திலீன் இஸ் யூ ஸ்ப்ரெட் யூஸிங் கேட்டலிட்டிக் ஜெனரேட்டர் அது இருக்கு நம்ம ஃப்ரூட் ட்ரைப்பனிங் சேம்பர்லோட அது வச்சிருக்கிறோம் எத்திலீன் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம வாழைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிபியும் நம்ம அதில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அது கரெக்டாக ஃபியூம்ஸ் மாதிரி இதில் போட்டில் அடுக்கிட்டோம்னா அந்த ஜெனரல் கே கன்வெர்டர் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அது அப்படியே இதாகியும் பழுத்துது அதே மாதிரி இது எத்திலீன் வந்து சேஃப் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ கண்டிஷன் ஆப்டிமம் ரைப்பனிங் கண்டிஷன் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட்ஸு டெம்பரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸு ரிலேட்டிவ் ஹியூமிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் இருக்கணும் எத்திலீன் கான்சன்ட்ரேஷன் டென் டு ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் இது வேரி ஆகும் ஃப்ரூட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கலாம் டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு நாள்லேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் டிபெண்டிங் ஆன் ஃப்ரூட் கைண்ட் அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இது பண்ணுறாங்க இதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க ஏர் சர்க்குலேஷன் சஃபிஷியன்ட் டு எக்ஸ்போசர் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எத்திலேன் அந்த சேம்பருக்குள்ளே வச்சு நம்ம டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னாவே அது கம்ப்ளீட்டாக ஜெனரேட் ஆகியும் அது எல்லாம் ஏகமாக பரவி நல்லா இதாயிரும் பட் நம்ம மேனுவலாக நம்ம நிறைய விவசாயிகள் இந்த ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது அன் யூனிஃபார்மிட்டி இருக்காது ஒரு பக்கம் எச்சா இருக்கும் ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கு டோஸ் அதிகமாக இருக்கு இப்போ ஈவன் பூச்சி மருந்து அளிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விவசாயி அதிகமாக டோஸ் போடுவார் நம்ம ஒன் எம்எல் சொல்லுவோம் ஒரு டூ எம்எல் போடுவோம் அந்த மாதிரி தான் இதுலேயும் சேம் அதே நடக்கக்கூடிய அந்த ஏரர் தான் இதுலேயும் நடக்குது பட் இதனுடைய பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அது கார்பைடு பொறுத்த வரைக்கும் சுத்தமாக 
நம்ம இது பண்ண முடியாது இது நம்ம புறா அந்த சேம்பர்ல பண்ணும்போது நல்லா இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் இந்த இதுல பாருங்க இதுல வந்து லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் கால்சியம் கார்பைடு பேண்டு பனிஷபிள் அண்டர் லா எத்திலீன் பேஸ்ட் எல்லாம் வந்து அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ எஃப்டிஏ அப்ரூவ்டு வந்து எல்லாம் இன்டர்நேஷ்னலி இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க கார்பைடு வந்து ஹெல்த் கசார்ட்ஸ் இருக்கு காசினோ ஜெனிக்கு அஃபெக்டிங் ஆல் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி சேஃபு குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடியூஸ் ட்ரை ஸ்கின்னு லெஸ்ஸு பேட் ஆரோமா பாசிபிள் க்ரீன் பேச்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு யூனிஃபார்ம் அப்பியரன்ஸு சாஃப்ட் ஸ்கின் நேச்சுரல் ஆரோமா இதில் வரும் வெயிட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் இருக்கு இதில் வந்து செவன் பர்சன்ட் தான் இருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் லாஸஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மோர் இது வந்து லெஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஷெல்ஃப் லைஃப் ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு மோர் ப்ரோன் டு டு ராட் இந்த அழுகி போயிது இது வந்து அவ்வளோ கிடையாது அந்த இது டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மார்க்கெட் டிமாண்ட் வந்து இந்த கார்பைடு இது ஒன்ஸ் இதாயிடுச்சுன்னா எந்த ஒரு ட்ரேடரோ அல்லது ஒரு ரீட்டைல் சேலரோ அது வாங்க மாட்டா அந்த வியாபாரிகிட்ட பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இது இன்க்ரீசிங் வித் க்ரோயிங் அவேர்னஸ் இந்த எத்திலீன் யூஸ் பண்ணி பண்ணவங்கிட்ட நிறைய பண்ணுறாங்க ரைப்பனிங் காஸ்ட் பாருங்க அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இது ருபீஸு இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ருபீஸ் ஃபைவ் தான் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தேன் மோர் எக்கனாமிக்கல் இது இது பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அது வந்து குரூடு மெத்தட்னு சொல்லலாம் ரெகுலேஷன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லைப்பனிங் இதில் நிறைய வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நோய் வர்றதே உணவே மருந்துன்னு சொல்ல மாதிரி அந்த உணவில் ஏற்படக்கூடிய கலப்படங்கள் தேவையில்லாத நம்ம அந்த கெமிக்கல்ஸு கலரிங் ஏஜென்ட்ஸு அப்புறம் மெத்தட் ஆஃப் ரைஃபனிங் இது எல்லாமே தான் நம்மளுக்கு டாக்டர் கிட்ட போனால் என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு நோயின்னு போனால் அவருக்கு தெரியும் எதையோ ஆகாத சாப்பிட்ருக்காரு அதனால தான் இந்த நோய் வந்துருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்பாங்க அது எப்படி சா அது உடனே சொல்லிடுவார் மேங்கோ சாப்பிட்டோன்னா அவர் கண்டுபிடிச்சிருவார் ஃபுட் அலல்ட்ரேஷன் அண்ட் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இப்போ அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு ஏன்னா அதிகமான கடைகள் இருக்குது போட்டி இருக்குது அதனால் கவர்மெண்ட் ரெகுலேட்டர் வந்து இது எல்லாம் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு ஸ்ட்ரிக்ட்லி இம்போர்ஸ்டு ரிகார்டிங் ஃபுட் சேஃப்டி அஃபீஷியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார்பைடு இம்போர்ட்டடு இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா தைவான் இதெல்லாம் இருக்காங்க பட் இது பேன் பண்ணியாச்சு கார்பை டோட்டலாக பேன் பண்ணிட்டாங்க அதை நம்ம வந்து அவேர்னஸோ அதை பற்றி யாரோ செஞ்சாங்கன்னா கூட உரிய அத்தாரிட்டிக்கு சொல்லி அதை நம்ம டோட்டலாக நம்ம பப்ளிக் நம்மளுடைய இது உண்டு விவசாயிகளை அதை பயன்படுத்தக்கூடாது வியாபாரிகள் அதை செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு இது பண்ணணும் அடுத்து விஜிலன்ஸ் அடுத்து ஹோல்சேல் மார்க்கெட் பாருங்க ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் அது நிறையா நடக்கும் இட் இஸ் ஸ்ட்ரென்தன் டு ஸ்டாப் தி ப்ராக்டிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணணும் கன்சியூமர் ரைட்ஸ் வந்து இது தெரிஞ்சு நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதோ பேண்ட் பேண்ட் கெமிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை பற்றின ஒரு சின்ன தகவல்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெக்னாலஜிஸ் ஃபார் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு இதில் நிறையா ஃப்ரூட் மெத்தட்ஸ் இருந்தால் கூட அதிக அளவில் நம்ம செஞ்சோம்னா அது வந்து ரைப்பனிங் சேம்பர்ஸ் பயன்படுத்தலாம் இப்போ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி வந்துடுச்சு ரைப்பனிங் சேம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு பெரிய வியாபாரினா அவர் வந்து ஃப்ரூட்டு வந்து பழுக்கு வச்சு அனுப்புகிறாருனா இந்த ரைப்பனிங் சேம்பர் கட்டிக்கலாம் அதுக்கான சப்சிடி எல்லாம் கூட இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசிங் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங்கு டெய்லி மார்க்கெட்டிங் கூட நீங்கள் அது தேவை இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் அமைச்சிக்கலாம் நார்மலாக பார்த்தோம்னா மேங்கோஸ் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் எடுத்துக்கும் சப்போட்டா வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு நாள் எடுத்துக்கும் அண்டர் நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் எத்திலீன் வந்து ஒரு ரைப்பனிங் ப்ரொடியூஸ் செய்த பிளான்ட் அதில் நம்ம நேச்சுரலாக நடக்கும் பட் இது அடுத்த ஸ்லைடு போனோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் குயிக்காக அதை விட ரைப்பனிங் ப்ராசஸ்ஸை ஆக்ஷன் பண்ணும் மேங்கோ ரைப்பனிங் என் ஏர் டைட் ரைஸ் பின் முன்னெல்லாம் எப்படி நம்ம பழங்கள் பழக்கு வைப்போம் அப்படின்னா வாழையினா கூட புகை போ புகை போடுவேன்னு சொல்லுவாங்க வீட்டிலெல்லாம் குதிரைன்னு வச்சுருப்போம் அதுக்குள்ள க 
இந்த மந்தன் வாழை நம்மளும் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதே பார்த்துருக்கோம் அதில் போட்டு மேலே புகையெல்லாம் வச்சு அது பண்ணுவாங்க புகை போட்டு வச்சாங்கன்னா அந்த புகையெல்லாம் அது பழுத்து ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாள் கழிச்செல்லாம் எடுத்து பிரித்து ஏர்டைட்டாக வச்சுருவாங்க அந்த இதுக்கு தான் வந்து மேங்கோ ரைப்பினிங்க்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ் ரெண்டு இன்சைடு டைட் ரூம் இன்டியூஸ் ரைப்பினிங் திரு ஸ்மோக்கிங் இன்சைடு ஸ்மோக் சாம்பர்ஸ் அது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸ்மோக் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அது இப்போ அப்படியே குறைஞ்சி இப்போ அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அதில் ஸ்மெல் அடிக்கும் நம்ம பெரிய நம்மளே பழங்கள் வந்து வாழை வந்து ஒரு ஒரு சார் இருந்ததுன்னா அதை போட்டு ஒரு சின்ன அண்டா மாதிரி போட்டு மூடி வச்சோம்னா அந்த ஸ்மோக்கினுடைய இது மேலே ஸ்மோக் ஓட இருக்கிறதுனால அது ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அந்த மெத்தடு வந்து முதல் யூஸ் பண்ணாங்க பேடிகஸ்க்கு வீட் ஸ்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட்டு இப்போ அதை நம்ம அந்த ஸ்மோக்கிங் இது நம்ம குறைச்சிட்டோம் இப்போ எது கிடையாது அதனால அந்த வீ கிராமத்தில் செஞ்சுதான் மார்க்கெட் கொண்டு வாங்க இப்போ அதை பயன்படுத்துறது இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்த ஸ்லைட் ஜோ ஆ இது பாருங்க எத்தனல் டென் எம்எல்ஆர்ச் எத்தனல் டூ கிராம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் பெல்லட்ஸ் இது நான் முன்னாடி பார்த்தேன் தான் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரில் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு ஒயிட் மவுத்து வெசல் அதில் போட்டு வச்சோம்னாவே எத்திலீன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ரூமெல்லாம் வந்து நல்லா ஏர் டைட்டாக பண்ணிட்டு அந்த பழுக்கு வைக்க வேண்டிய பழங்களை ஹீப் பண்ணிட்டு உள்ளே வச்சிட்டோம்னா ஒரு டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் இருந்தால் போது அது நம்மளுக்கு பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பப்பாயா பனானா ஆல்சோ கெப்ட் இந்த சேம் ரூம் பப்பாயா இப்போ பனானா இருந்தால் கூட ஒரே ரூமில் வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எத்திலீன் கேஸு அந்த இது பண்ணி டுவெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் நம்மளுக்கு டைப்பிங் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம வீட்டில் விவசாயிகள் கூட பயன்படுத்தலாம் அது டென் எம்எல் ஆஃப் எத்தனல் ப்ளஸ் டூ கிராம் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பெல்லட்டை ஒரு ஃபைவ் லிட்டர் வாட்டரில் போட்டு அந்த இதை அங்கே மட்டும் வெசல் அங்கே வச்சிட்டோம்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய எத்திலி நம்ம அதைய இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் ரைப்பனிங் தேவையானது வச்சுக்கணும் ஏர்டைட் சேம்பராக இருக்கும் ம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேடு கார்பைடு இது தான் நம்ம முதல் இன்ன வரைக்கும் பார்த்தோம் கார்பியம் கார்பைடினுடைய அந்த இதெல்லாம் அதனுடைய ஹெல்த் கசர்ட்ஸு அது சேம் ஸ்லைட்ஸ் தான் இது பாருங்கள் ஃபுட் சேஃப்டி எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து பர்மிட்டட் யூஸ் ஆஃப் எத்திலீன் கேஸ் ஃபார் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இன் இந்தியா அந்த சர்க்குலேஷன் டுவெண்ட்டி தேர்டு ஆகஸ்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்ம கார்பைடு அப்படிங்கிற இதை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணோன்னா அதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்யணுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்றது நம்ம மட்டும் இல்லை வயசானவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்குறோம் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொண்டி கொடுப்பாங்க முதல்லையே அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பார் நம்ம கொண்டி கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்டை ஏதாச்சும் மறுபடியும் அதில் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஆனால் இன்னும் அடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்கிடுவோம் அதனால் நம்ம வந்து பப்ளிக்கு விவசாயிகள் அனைவருக்குமே இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டு போன ஒரு பொருளையோ பேக் குரூடு மெத்தடில் பழுக்க வச்சு பழத்தையே கொண்டு நம்ம கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜோ அவ்வளோதானா ஓகே ஓகே அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நம்ம அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பழங்கள் சாப்பிடாதவங்க யாருமே இல்லை பசினா கூட நம்ம ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் மேங்கோ சீசனில் நிறைய மேங்கோ சாப்பிட்றோம் பைனாப்பிள் சாப்பிட்றோம் எல்லாமே சாப்பிட்றோம் அதனால் வந்து இது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் நல்ல பழங்கள் வாங்கி சாப்பிடணும் அது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் பழத்தில் வேணால் நியூட்ரியன் கண்ணன்னு கொஞ்சம் எச்சு கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த ரைப்பனிங் மெத்தடில் அது வந்து சயின்டிஃபிக்காக செஞ்சாங்களா அன்வான்டடு இல்லீகல் மெத் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது நிறைய ஹெல்த் கஸ்டர்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும் நிறைய மேங்கோ சாப்பிட்டவங்களாம் பார்த்திங்க எனக்கு தெரியவே நிறையா சொல்லியிருக்காங்க நானே கேட்பேன் ஏங்க கார்பைடு கீர் போட்டு சாப்பிட்டீங்களேன்னு ஆமாங்க சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே இந்த மாதிரி ஆகிருந்தாங்க பெரிய விஷ்யூஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகுது அதனால் இந்த செயற்கை முறையில் பழங்கள் பழுக்க வைக்கிறது வந்து கமர்சியலாக செய்யலாம் அதுக்காக மானியங்கள் இருக்குது நிறைய பயிற்சிகள் கொடுக்குறாங்க அதை ஒரு சரியான முறையில் செய்யணும் இந்த மார்க்கெட்டில் செய்கிறது நம்ம நிறையா வாட்ஸ்அப் வீடியோஸே பார்த்தோம் ஈரோட்டில் கூட ஒரு மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு கோயம்பேட்டில் இந்த மாதிரி இது ஆரோக்கியத்தில் போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க இந்த
சும்மா கரைச்சி பக்கெட்ல கரைச்சி அப்படியே வாழை தார் மேல ஊற்றி அப்படியே லோடு பண்றாங்க அது மண்டியில இருந்து போகுது கோயம்பேடோ வேற பெரிய மார்க்கெட்ஸ்கெல்லாம் அதனால அது வந்து ஒரு குரூடு மெத்தடு பயணமா டென் டு ஹண்ட்ரட் பிபிஎம் இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் தான் கம்மி அதுக்கு மேல போறது வந்து எக்ஸஸ் டோஸ் தான் அதனால அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தேகங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றிய கூடுதல் தகவல் இருந்தா கூட நம்முடைய டிடிஹெச் ஜடிஹெச் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிறவங்க என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கறதுக்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய டிஎன் ஃபார்ம் கிராஜுவேட்டுக்கும் குரூப்புக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி திரு சிதம்பரம் இதுவரை செயற்கை முறையில் பழங்களை பழக்க வைத்தல் அதாவது ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் என்ற தலைப்பின் கீழ் தகவல் வழங்கு கேட்டோம் தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு காஜா நஜீமுதீன் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் காஜா சார் பிளீஸ் உங்களை அட்மிட் பண்ணிக்க அந்த உங்களை கேமராவை ஆன் பண்ணிக்கிங்க ஹலோ எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்று இந்த டாபிக் இருக்க ஆர்டிபிஷியல் ரைஃபரிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அது வந்து என்ன பொறுத்த அளவு என்வைரான்மெண்டில் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது ஆர்டிபிஷியல் ரைஃபரிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஒன்லி இன்ஜூரியஸ் டு த ஹெல்த் ஒன்லி இன்ஜூரியஸ் டு த ஹெல்த் ஒன்லி இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் தான் அதனால அந்த ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங்கிற ஒரு இதை வந்து நான் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்றேன் ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங்னால ஹெல்த்து கெடுது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியலி ரைப்பனிங் அதனால வந்து என்வைரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இதுக்கு ஏதாவது இருக்குமானால் அதை வந்து நம்ம செய்யணும் என்வரான்மெண்ட்லியா வச்சு அத பழுக்க இப்ப அந்த காலத்துல வந்து புகை மூட்டை போடுவாங்க பனானா இதுக்கு மாங்கெல்லாம் புகை மூட்டை போட்டு அதுக்கு உள்ள ஒரு சேம்பர் மாதிரி கட்டி புகை மூட்டை போட்டு பண்ணாங்க இப்ப வந்து அந்த சிஸ்டம் ஏன் இல்லைன்னா இப்ப வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் அதிகமாகி போச்சு எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகி போச்சு அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்பீடா உடனே அந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போதுதான் இந்த ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங் உள்ள வருது ஏன் ஆர்டிபிஷியல் ரைப்பனிங் உள்ள வருதுன்னா மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து கெமிக்கல் உள்ள போயிடுச்சு ஆர்கானிக் மெதடா எதுவுமே இது இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ரைப்பனிங் அதனால மக்களுக்கு என்வைரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஒரு ஆர்கானிக் நம்ம வீட்டுல சாப்பிடுற எல்லா பழங்களுமே வந்து என்ன பொறுத்தளவு கால்சியம் கார்பரேட் உள்ளதா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழைப்பழமானாலும் சரி மாம்பழமானாலும் சரி பலா பழமானாலும் சரி அதனால இதுக்கு வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயத்துல என்வைரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ஏ உள்ள ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் வந்தாதுன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை பத்தி ஒரு சிதம்பரம் சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்க நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அதுல நான் ஒரு சின்ன முதல்ல ஒரு சின்ன தகவல் கொடுக்குறேன் சார் நீங்களே சொன்னீங்க அதாவது ஆர்டிபிஷியல் ட்ரை பண்ணிங் அப்படிங்கிறது எதுக்காக நாம பயன்படுத்துறோம்னா நாம வந்து இப்போ மார்க்கெட்டபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஒரு பழமா பழுத்து வியாபாரி அந்த பாமர் வந்து செய்யறது நடைமுறை சாத்தியம் அல்ல எல்லாமே வீட்டுல நாம வந்து ஒரு மரம் வச்சு வீட்டுல ஒரு ஒரு பழமா பழுத்து மற்றபடி மார்க்கெட்டிங் நாம வந்து அதை மார்க்கெட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நாம வந்து அத ஒட்டு மொத்தமா பழக்க வைக்கிற ஒரு முயற்சியை தான் நாம மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன்லயும் சொன்னோம் சாரும் நீங்க சொன்ன கருத்தும் அதுதான் என்ன ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எத்தனை பொறுத்தவரையில அது வந்து 
கெமிக்கலாக பயன்படுத்தப்படுவது இல்லை அது வந்து நேச்சுரலி அவைலபிள் கெமிக்கல் தான் நேச்சுரல் அவைலபிள் இது அப்படிங்கறதால எத்திலீன் கேஸ் போல நாம வந்து பழக்க வைக்கிறது பாதிப்பு இல்லை அப்படிங்கறது விஞ்ஞானிகளோட கருத்து இது தொடர்பாக கருத்து சாரே சொன்னாரு என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லினாரு நம்ம வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் டிமாண்ட் சப்ளை இது பார்க்கணும் நம்ம இவ்வளவு இப்ப இந்தியா வந்து ரெண்டாவது நாடு நம்ம உலக அளவுல இதெல்லாம் நம்ம ஆர்டிபிஷியல் நேச்சுரல் லைப்பனிங் வச்சாலும் இதை சாதிக்க முடியாது ஒண்ணு விவசாயிகளுக்கு பல்ரெடி இவ்வளவு இருந்து கூட சில டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வாழை மா இதனுடைய விலையெல்லாம் ரொம்ப கீழே போகுது செவ்வாழை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பைசு ஒரு ரூபாய்க்கு கூட ஒரு பழம் விற்கிது ஆனால் நல்ல சீசன் போது பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா பதினேழு ரூபாய்க்கு கூட விற்றுருக்கு அதனால் வந்து நம்ம அது எவ்வளோ தூரம் பாசிபிள்ங்கிறது எனக்கு தெரியல விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்கணும் டிரான்ஸ்போர்ட் விசேன் பண்ணணும் அந்த மார்க்கெட்டிங் சேனல் அது போய் சேரணுங்கிறது வந்து ஆர்டிபிஷியல் லைப்பனிங் இஸ் அ மஸ்ட் அப்பதான் நம்ம வந்து சப்ளை டிமாண்ட் நம்ம ஈஸியா மீட் அவுட் பண்ண முடியும் ஆனா இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி இப்ப எந்த ஊர்ல நம்ம பழம் பழக்க வைக்கிறாங்க எல்லாம் வெளியில தான் வாங்கி சாப்பிடுறோம் விவசாயி கூட எங்காச்சும் ஒருத்தர் தான் பழம் பழக்க வச்சு சாப்பிட்றாங்களோ எல்லாரும் வெளியில தான் வாங்கி சாப்பிடுறோம் அது அவர் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி தான் இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பைட் தவிர மற்றதெல்லாம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அதனுடைய பாதிப்பு இல்லாம லெஸ் ஹார்ம்ஃபுல் எல்லாம் அப்ரூவ்டு தான் அப்பிடியாவோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் அப்ரூவ்டு ரெக்கமெண்டட் பை ஆஃப்டர் மெனி இயர் ரிசர்ச்சில் இந்த எத்தனை எத்திலையும் பயன்படுத்துறதெல்லாம் உரிய முறையில் சரியான டோஸில் பண்ணி வைக்கும் போது அது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மார்க்கெட் பண்ண முடியும் விவசாயிகளுக்கு லாஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் கன்சியூமர்ஸுக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்கணும் பட் அது செய்யறவங்க பர்ஃபெக்டாக செய்யணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து அப்ப நீங்க வந்து கால்சியம் கார்பைடு சார் கால்சியம் கார்பைடு பயன்படுத்த கூடாது அது வந்து டோட்டலி பேண்ட் சரிங்களா அதுதான் வாங்கி சீஸ் பண்ணி பழத்தை டெஸ்ட்ராய் பண்றாங்க மத்தது எத்திலீனு இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தணும் எத்திலீன் அதிகமா யூஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல என்ன பொறுத்த அளவு கிராமங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் <laughs> 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 கடையில வாங்குற ஃப்ரூட்ஸோ அல்லது வெஜிடபிள் எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இருக்கு என்ன பொறுத்தளவு கால்சியம் கார்பைடு பொறுத்த வரைக்கும் யாருமே பயன்படுத்தக்கூடாது சந்தேகம் என்ன ஃபுட் சேஃப்டி சொன்னீங்கன்னா வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அது லீகலா அவங்க பவுண்ட் ஆகுறாங்க அவ்வளவுதான் அது அது நம்ம எவ்வளவு தூரம் செய்ய முடியுங்கிறத யோசிக்கணும் மொழிய கார்பைடு பத்தி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டோட்டலி பேண்ட் இன் இந்தியா வெளி கண்ட்ரி அடுத்தது மத்த மெத்த எடுத்து போய்க்கணும் கந்தசாமி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் செயற்கை முறையில் பழங்களை பழுக்க வைத்தல் என்கின்ற தலைப்பிலே பண விளக்கத்தோடு விஞ்ஞான கருத்துக்களை தெரிவித்து ஜூம் கூட்டத்தினை சிறப்புற நடத்தி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நமது மனதார மாநாட்டிற்கு அவரது இன்றைய படைப்பினில் காசின் கார்பன் என்கின்ற ஒரு நச்சு ரசாயனத்தை விவசாயிகளும் அந்த பண வியாபாரிகளும் பயன்படுத்தி அந்த பணத்தின் தரத்தை கிடைத்து அதை அங்காளம் அதை மக்கள் பயன்படுத்தி பலவித பக்க விளைவுகள் ஏற்பட்டு 
உடல் ரீதியான உபாதைகள் பல ஏற்பட்டு மக்கள் அடலுற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றது என்பது ஒரு மாபெரும் உண்மை சாசன் கார்படி பயன்படுத்தக்கூடாது சட்டப்படி என்று உண்மை தெரிந்திருந்துமே சில வியாபாரிகள் அவற்றை ரகசியமான முறையை பயன்படுத்தி காசன் கார்படை பயன்படுத்தி மக்களுக்கு தரமற்ற படங்களை தெரிவித்துக் கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த காசன் கார்பைடு உபயோகத்தை தவிர்க்க சட்டத்தின் பிடி மிகவும் இறுக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஏதோ அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பிடித்து அபராதம் போட்டோம் என்கின்ற அளவு தான் தவிர இது முழுமையாக கட்டுப்படுத்தவில்லை என்பதை எனது கருத்து எனவே சட்டத்தை கடுமைப்படுத்தி அந்த காசை கார்பன் உபயோகத்தை தடுத்த நிறுத்த வேண்டியது அதிகார வேடத்தில் இருக்கின்றவர்களுடைய முதல் கடமை என சொல்லிக் கொள்கின்றேன் மேலும் விஞ்ஞானம் உண்மையிலேயே பாதிப்பில்லாத செயற்கை முறையை பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னும் சில ரசாயனங்கள் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத மனிதனை பாதிக்காத அந்த பழ பழத்தை பழுக்க வைக்கும் ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி நன்மை பெற என்ன வழி என்கின்ற அந்த தெரியும் தன்மையை அவேர்னஸ் அதை நமது விவசாயத்துறை மக்களுக்கிடையே விவசாயிகளிலும் வியாபாரிகளுக்கும் அந்த அவேர்னஸ் என்கின்ற கருத்தினை அவர்கள் மனதிலே பதிய வைக்க அவர்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் எனவே அப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்தால்தான் மக்களுக்கு நல்ல பழங்கள் கிடைத்து ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள் என்பது தான் உண்மை எனவே இன்றைய தினம் கூட்டத்தினை சுரப்படுத்திய திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த திரு ஜோ அவர்களுக்கும் எனது பேச்சனை கேட்ட நண்பர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி வாய்ப்பு விவசாயம் வைக்க வேளாண் மீது சொல்வேன் எனது சுற்றுவழி முறைக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி கந்தசாமி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கால்சியம் கார்பைடு ஆல்ரெடி பேன் பண்ணி இருந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அரசு உரிய கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அனைவருடைய கருத்து நன்றி சார் அடுத்ததாக நம்ம சென்னையில் இருந்து திரு ஹியூபர்ட் பேசுறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஹியூபர்ட் சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நிச்சயமா ஹாப்பி காணும் பொங்கல் டே பிரதர் ஜோ சிதம்பரம் நல்லா நல்லா இருந்தது சார் வெரி குட் வெரி குட் லெக்சர் ரொம்ப தேங்க்யூ வெரி மச் சார் என்னன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் இந்த ஆர்டிபிஷியல்னாவே ஒரு பேட் வேர்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூசிங் ஆர்டிபிஷியல் பல ஆல்டர்னேட்டிவ் ரைப்பனிங் சொன்னா அது கொஞ்சம் அக்செப்டபிள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நாலு இடையில ஏன்னா இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் மட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல வி நீட் சம் ரைப்பனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அது ஹெல்த்தியா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் இல்ல நான் பழைய காலத்து மாதிரி இருக்கணும்னா தட் இஸ் வெரி டிபிகல்ட் கொஞ்சம் டிபிகல்டா இருக்கும் ஜோசாரும் சொன்னாலும் எல்லாரும் சொல்றது அதுதான் அது நம்ம வீல் அக்செப்ட் இட் அவர் நம்ம வந்து இந்த கார்பைடு வந்து டோட்டலி நெவர் நெகோசியபிள் அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் பனிஷ்மெண்ட் நாட் ஓன்லி ஜெயில் சார் ஹெவி பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும் ஒரு டென் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுத்து அந்த காசை ஜோக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நிறைய வேலைகள் செய்யறார் அது கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அது ஒண்ணு சார் என்ன அடுத்து சார் நான் என்ன எனக்கு பர்சனலா ஒரு இது நான் ஓகே மேங்கோ வந்து உண்மைதான் அதை கார்பைட் எல்லாம் போடுறோம் அதை அவாய்ட் பண்ணோம் சார் இப்ப சமீபத்துல ஒரு ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி வாழைப்பழம் வாங்கணும் அன்யூஷுவலா எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஆனா வந்து உள்ள வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ரௌன் கலர்லயும் வெளியெல்லாம் ஒரு பங்கஸ் மாதிரி என்னுடைய சஸ்பிஷன் வந்து அது இதுவா இருக்கலாம் இனி இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் அந்த ஏதாவது கொஞ்சம் போட்டுருக்கலான்னு ஒண்ணு கடை போய் போய் சொன்னேன் அவங்க அப்படியே என்ன செய்யலாம் ஒண்ணு ஜிப் அது வந்து சூப்பர் ஸ்டோர் அது ஒண்ணு ஜிப் பண்ணி அதை டெஸ்ட் அனுப்பிட்டான் என்னன்னா சார் இந்த மாதிரி நம்ம கன்சியூமர்ஸ் ஆல்சோ சுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் வெறும் ஜோ சாரும் சிதம்பரம் சார் மட்டும் இல்ல எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே ரெஸ்பான்சிபிள் டு தட் இதுதான் என்னுடைய வியூ நீங்க ஏதாவது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணனா சொல்லலாம் சார் ஐ வி வெரி கிளாட் கண்டிப்பா சார் அதாவது ஹியூபர்ட் சார் உங்களுடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப கரெக்ட் அதாவது கன்சியூமர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்குது இதுல அதாவது 
சார் சொன்ன மாதிரி ஊர்ல இருக்குது கிராமத்துல இருக்குது கடையில இருக்குறத பார்த்துட்டு நம்ம போயிட வேண்டியது இல்ல அத உரிய அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுக்கலாம் அதிகாரிகள் கூட தவறு பண்ணிட்டு இருந்தா கூட திருப்பி திருப்பி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது அவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் அதனால நாம வந்து கண்டிப்பா அது தொடர்பான தகவல்கள் பிரச்சனைகளை நாம முன்னிறுத்தி முன்னிலைப்படுத்த வேண்டியது கன்சியூமரோட இப்ப நுகர்வோர் என்ற நிலையில் நமது கடமையும் கூட அப்பதான் அந்த தவறுகள் நிவர்த்தி செய்யப்படும் என்னொன்று புரிய சின்ன விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில அவசரப்படாம ரெண்டு நாள் காத்திருக்கலாம் இப்ப நம்ம எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு பழங்கள் தான் ஐ மீன் மரங்கள் தான் இருக்குது அல்லது ஒரு பத்து ஒரு அரை ஏக்கர் மரம் ஒரு ஏக்கர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அந்த பழங்களை கூடைகள்ல அடுக்கி வச்சு அதுல நாம வந்து சில இந்த எலுமிச்சை பழம் ஆரஞ்சு பழம் இது நல்ல பழுத்த பழங்களை அது கூடால போட்டாச்சுன்னா அது ரெண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள்ல பழுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது காரணம் என்னன்னா இந்த பழங்கள்ல இருந்து எத்திலீன் கேஸ் உற்பத்தி ஆகி வழியை வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த எத்திலீன் கேஸே போதும் அதுலயே இந்த பழங்கள் பழுத்து விடும் சோ சிறிய விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில இந்த மாதிரி போகலாம் பெரிய விவசாயிகளுக்கு வேற நோதர் கோ அவங்க வந்து மார்க்கெட்டபிலிட்டி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னா அப்படி செஞ்சாத்தான் அந்த இந்த எத்திலீன் இது கால்சியம் கார்பைடை தவிர்த்த அது அதனால நிறைய கெடுதல்கள் சொல்லி உலகளவிலேயே அது பேன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் பண்ணியிருக்கிறோம் பட் எத்திலீன் கேஸை பொறுத்தவரையில அளவோடு நாம பயன்படுத்தினா ஆபத்து இல்லை உடல் நலத்துக்கு கேடு இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சிருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இதுகளை மட்டும் நாம பயன்படுத்திக்கலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி கீபோட் சார் நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு வைக்க நன்றி அடுத்ததாக தூத்துக்குடியில இருந்து திரு பெருமாள் சுப்பையா சார் பேச கேட்டிருக்காங்க பெருமாள் சுப்பையா ஒரு திரு பெருமாள் சுப்பையா அவர்கள் ஒரு காவல்துறையில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் காவல் அதிகாரி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் அனைவருக்கும் பொங்கலுக்கு பிந்தைய நல்வாழ்த்துக்கள் எனக்கு முன்னால வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் போது சில விளையாட்டா செய்த வேலைகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருது அதாவது வாழத்துக்காய் வந்து நல்லா பழுத்த உடனே வேப்ப மரத்துல இருந்து அந்த இனுக்கு அந்த ஈதிற்கு இல்லையா ஈர்க்கு அதை வந்து ஒவ்வொரு பழத்துல குத்தி வச்சிருவோம் அந்த பழம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்ச உடனே பழுத்துரும் அந்த நம்ம குத்தி வச்சது பழுத்துரும் அதை எடுத்து சாப்பிட்ட ஒரு ஞாபகம் வருது அடுத்ததாக வீட்டுல வந்து நம்ம அந்த கோழி கூடு ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல சாதாரண பண மட்டைகளை போட்டு மேல மண்ணை போட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி போட்டு ரெடி பண்ற இடத்துல கோழிய யூஸ் பண்ணாம உள்ள வந்து வேப்பம் குலை ஆஹ் வாழையினுடைய காஞ்ச த இது அதை போட்டு புகை போட்டு வாழைத்தார உள்ள வச்சு பழுத்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இப்ப அதே இதை என்ன பண்றாங்க அதே மாதிரி இதுல ஊதுபத்திய கொளுத்தி வச்சு பண்றாங்க மொத்தமா அந்த ஊதுபத்தியை கொடுத்தும் போது ஊதுபத்திலேயே அந்த கெமிக்கல் இருக்குமா அப்படிங்கறது என்ன ஒரு சந்தேகம் அந்த கார்பைட்டினுடைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அது தெளிஞ்சு தெளிவா இது பண்ணிக்கிறது தான் கேட்டேன் அதாவது அதாவது ஊதுபத்தி எல்லாம் பொறுத்தவரையில ஒன்று ரெண்டு தான் பயன்படுத்துவாங்க அந்த ஊதுபத்தி ஸ்டிக் அதிக அளவுல பயன்படுத்துவாங்க இல்ல ரெண்டு பாக்கெட் ஒரு பாக்கெட் உள்ள இது பண்ணிடுறாங்க ஓஹோ சரி 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 அப்படி போகும்போது அது பயன்படுத்துறது தவறுதான் அதனால தீமை விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி இந்த இதுகளை அதாவது வேப்பில் உள்ள ஈக்க நம்ம பயன்படுத்துறது அது கெடுதல் பயப்படுறது இல்லை அது வந்து கண்டிப்பா இருக்காது அது பிளிக் பண்ணி அது அழகலை தோன்ற தோன்றுறதுனால அது பழம் சீக்கிரமா பழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னொன்னு அதே மாதிரி தான் தென் தமிழகத்துல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் போன்ற சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாழைத்தார்ல வாழைத்தார்ல அடிப்பகுதியில அதாவது அதுல தண்டை இருக்குது இல்லையா அந்த தண்டை ஓரளவுக்கு ஒரு அரை அடி மட்டும் கட்டு விட்டு மிச்சத்தை கட் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு மூட்டில் தக்கையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு குச்சா அடிச்சு வைப்பாங்க அப்படி வச்சா கூட அந்த வாழைத்தாறு சீக்கிரமா பழுத்துரும் அப்படிம்பாங்க என்னொன்னு நீங்க சொன்னது இலைகளை போட்டு வே வேப்ப இலைகளை போட்டு இது பண்றது அல்லது பல மூட்டம் போடுறது இதெல்லாம் பழக்கமான பழைய சம்பிரதாய பழக்கங்கள் இதெல்லாம் சுகாதாரமானது கேடு விளைவிக்காதது ஆனா லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பண்ணும் போதுதான் இந்த பிரச்சனை 
லார்ஜ் ஸ்கேல்ல போகும்போது நம்ம எத்திரி அதற்கு எத்தனால் பயன்படுத்துறது தான் நல்லது என்பது என்னுடைய கருத்து சிதம்பரம் சார் கூடுதல் கருத்து தெரிவிக்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூடுதல் தகவல் தெரிவிக்கலாம் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஆர்டிபிஷியல் வேர்டு இப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்துருச்சு ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் ஆர்டிபிஷியல் ரைஃபனிங் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஆர்டிபிஷியல் பின்னாடி நிறைய சஃபிக்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இது அவன் அவர் சொல்ல மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடுங்கிறது ஆர்டிபிஷியலா நம்ம பண்ணுறது தான் அதனால கால்சியம் கார்பைடு பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும் அதை பயன்படுத்துறவங்களே உதவி அத்தாரிட்டிக்கிட்டு பிடிச்சி கொடுக்கலாம் ஃபுட்டினுடைய தரமான ஒரு ஃப்ரூட் நம்ம உற்பத்தி பண்ணது விவசாயிகள் ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட் ஸ்டேட்டஸு ரீட்டைலர்ஸு அது எல்லாருமே வந்து ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு நல்ல ஃப்ரூட்டை கன்சியூமர் கொடுக்கலாம் ஹைஜீனிக்காக கொடுக்குறமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு குதிர் கட்டி வச்சுருப்பாங்க வாழைப்பாளம் பழுக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அதில் ஆனால் இப்போ குதிரை கிடையாது இப்போ வீடு கட்டுறவங்க கூட குதிர் கட்டுறங்கிறதே எல்லாம் குதிரை கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸு செவன்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தாளவாடி போயிருந்தோம் அங்கே மட்டும்தான் கிரைண்ட் ஸ்டோரேஜ்க்காக குதிர் வச்சுருக்காங்க பட் நம்ம ஊரில் நானே சின்ன பையனாக இருக்கும்போது வாழைப்பழம் பழுக்கிறதுக்கு வாழை வாழையெல்லாம் சீப் சீப்பாக வெட்டி அந்த குதிர்க்குள்ளே வச்சு ஸ்மோக்கிங் பயன்படுத்தி வாழை பழுக்கு வைப்பாங்க அப்புறம் அதை கொண்டு சந்தைக்கு விற்பாங்க அந்த பழக்கங்கள் இப்போ குறைஞ்சி எல்லாம் வெளியில் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் கார்பைட் தவிர மற்ற நம்ம சேஃபான கெமிக்கல் உரிய டோஸில் பஞ்சு நம்ம பயன்படுத்தி அதை பழுக்க வச்சு இப்போ நம்ம மேங்கோக்கெல்லாம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எல் எத்தனால் ப்ளஸ் டூ கிராம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அது ஒரு இதில் போட்டு வச்சோம்னா அதில் வரக்கூடிய எத்திலையும் நல்லா பழுத்துக்கும் பப்பாளி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் சரிங்க ஐயா பாருங்க நான் கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்றேன் சரிங்க ஒண்ணுங்க இப்போ இன்னைக்கு வந்து மத்திய அரசு கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி லேக்ஸ் குரோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சிறு தொழில் சிறு குறுந்தொழில் இது வந்து பண்ண டுவெண்டி லேக்ஸ் குரோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அமௌண்ட வந்து அதுக்கு ஊக்குவிக்கிறது கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து இந்த காய்கறி பழங்கள் வேஸ்டேஜ் ஆகுது இல்லையா அதுல வந்து அதை பழுக்கிறதுக்கான நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு கூடிய அந்த அமைப்புகள் அமைப்பதற்கு ஏதாவது இருக்குதா அது சம்பந்தமா சிதம்பரம் சாரோ உங்ககிட்ட ஏதாவது தகவல் இருந்தா சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம பக்கத்துல சாயர்புரம் இது ஏரியா எல்லாம் மிக அதிகமான வாழைப்பழங்கள் வாழைத்தாறுகள் வந்து இதாகிட்டு இருக்குது அதனால கேக்குறேன் இப்போ இதுக்கு இது சம்பந்தமா சார் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயே வேளாண்மை துணை இயக்குனர் வேளாண் வணிகம் அண்டு விற்பனை துறையின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல அவர் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல அவங்க மூலம் இந்த வேளாண் விற்பனையினுடைய பரிந்துரை மூலம் ஒரு கமிட்டியே வச்சிருக்காங்க டெல்லியில இந்த அப்ளிகேஷன் இண்டிவிஜுவலாவோ எப்பியோ ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசர் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் பெரிய ஃபார்மர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க செய்யறனா இது சம்மந்தமான ஸ்கீம்ஸ் லேட்டஸ்டா என்ன இருக்குங்கிறத அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் வணிக அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அனைத்து விவரங்களும் மானிய விவரங்கள் என்னென்ன ஸ்கீம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்க நேரில் நம்ம வாங்கிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன் என்னுடைய நம்பர் இதில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் ஃபர்டி ஃபாலோ பண்ணி அனுப்பிச்சுடுறேன் ஓகேங்களா சார் நன்றி சார் நன்றி சார் ஓகே நன்றி பெருமாள் சார் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நன்றி நன்றி சிதம்பரம் எனி அதர் இன்ட்ராக்ஷன் வேற யாரும் கேள்விகள் கேட்க வேண்டியது இருக்குதா சார் பொன்ராஜ் சார் அல்லது சுந்தரமூர்த்தி சார் யாராச்சும் கேள்வி கேட்க வேண்டியது இருந்தால் கேட்கலாம் நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அதாவது செயற்கை முறையில் பழங்களை பழக்க வைத்தல் அதாவது ஆர்டிபிஷியல் ரைட்னிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் என்ற தலைப்பில் இன்று தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன இந்த மிகவும் பயனுள்ள தகவல்கள் எதது செய்யக்கூடிய தொழில் தொழில்கள் எதது செய்யக்கூடாத நுட்பங்கள் என்ற தகவல்கள் இன்று விளக்கமாக எடுத்து வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை நமக்கு விளக்கமாக அழகாக எடுத்துரைத்த நண்பர் திரு பி சிதம்பரம் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கேட்ட 
அந்த சந்தைகளுக்கா சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்கள் அனைவரையும் சென்று சேர உதவியா இருந்த அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுநாள் காலை பதினோரு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்